。某爽被封杀快两年了，内娱却还流传着他的事迹，连一言假的复出传言都能搅动风波。更离谱的是，还有女明星争当爽子二点零，说的就是热播剧《卿卿日常》的女主田曦薇。前不久，她语出惊人，在一次采访当中表示，为了舞台可以放弃生命。这句话怎么有点耳熟呢？有这种感觉的鱼友，恭喜你解锁内娱冲浪小达人称号。这原话呢，出自张艺兴在一档节目中的回答。不少人认为张艺兴为了营造人设用力过猛，由此这句话变成了一个梗，带有一定调侃性质。从田曦薇嘴里说出来，立马惹来巨大争议，被认为是在玩烂梗，背刺同行。随后，吃瓜群众考古挖出田曦薇此前的各种风言风语。每个字都看得懂，放在一起却看不懂了。这文风的确似曾相识，爽字二点零的称号由此而来，为田曦薇带来了一波出圈讨论度。为什么疯批人设在内娱经久不衰呢？正好一部入围戛纳电影节的北欧奇片给我打开了思路，拍出了疯到极致的女主受够了自己。主人公西格纳是一家咖啡店的店员，她的男友则是一位名不见经传的艺术家，两人过着郁郁不得志的生活。直到西格纳生日那天，一切开始变了。他们来到西餐厅，点了一瓶异常昂贵的红酒，口袋空空的两人怎么买单呢？男友出了个馊主意，逃单。西格纳假装接电话，往门口走去，男友则抱起酒瓶撒腿就跑。他们像一阵龙卷风，挥挥衣袖，刮走美酒，留下残羹。服务员没追上，骂骂咧咧，围观路人一脸的难以置信。这一刻，西格纳久违的体会到成为焦点的感觉。快感淹没了负罪感。第二天，西格纳照常工作，没料又撞上了一场事故。一个被狗咬伤的女人冲进咖啡馆求助，浑身是血，场面相当可怕。西格纳上前替她止血，白衬衫染成了鲜红色。事后，急救人员的关心、警察的问询、围观者的关注，让她产生了奇特的快感。为了延续这份快感，她甚至刻意穿着带血的衣服在大街上行走。到家后，她又借此引起男友的。注意，可惜没有维持太久，男友就忙别的去了。失去他人的关注，西格纳如同被赶下台的过气女演员，不甘又气愤。西格纳失忆的同时，男友的事业却扶摇直上，他的设计展意外火爆，成了宴会上的大明星。那么自然，西格纳被冷落在一旁。为了吸引注意力，他谎称自己对坚果过敏，总算找到了话题。当众人把目光从他身上移开，他又开始不断给自己制造麻烦。先是强迫狗咬自己，再是购买大量使人毁容乃至死亡的违禁药，他成功把自己推向深渊。毁容后，他如愿以偿，成为了路人、医护人员、媒体的焦点。这让他尝到了甜头，在自毁的道路上越走越远。讽刺的是，他的疾病让一家模特公司抛来了橄榄枝。模特公司打着包容的名义聘用他，在他病危的时候却只顾着推卸责任。又一次进医院后，他失去了工作、朋友、爱人，还有曾经健康的自己。西格纳有典型且严重的自恋型人格障碍。一方面，他确信自己是优越的，并且不择手段维持这份优越。他对美化自己的形象具有极高的兴趣。他以自我为中心，缺乏共情能力。同时，他有极强的权利意识，不允许事情的发展偏离预期。一旦产生偏差，他立马就会崩溃。他毁容后接受新闻采访，希望能借此大火一把，结果被一个枪杀全家的男子抢了头条。他立刻打电话给朋友，希望能把自己的新闻换上头条。失败后立刻破口大骂。但另一方面，他又对自身的价值和优越性有极大的怀疑和不确定，因此他时常处于脆弱敏感的状态。当他感受到负面反馈时，往往会采取极端方式应对。他人提出的意见会被视为嫉妒。他把模特公司的邀约炫耀性的展示给朋友，对方委婉表示模特公司可能是在故意利用受害者博眼球。西格纳一听，立刻进入战斗状态，觉得朋友吃不着葡萄就说葡萄酸。自恋者往往同时是自卑者，在日渐成功的男友的映衬下，他越发显得平庸。为了应对男友的变化，他千方百计吸引他人注意。西格纳有种典型的误区，既然优秀的人会得到更多关注，那么得到更多关注的人就是更优秀的。因而，西格纳和男友之间的相处极具对抗性。艺术展后的晚宴上，她用伪装的过敏夺走了本该属于男友的高光时刻。
，在男友拍摄杂志时，他报复性的灌下一整瓶药，企图破坏拍摄。在医院病床上，看见朋友前来拜访，他的第一反应是遮住男友登上的杂志封面，为了夺走男友取得的关注度，希格纳无所不用其极，以至于最后通过自毁的方式放手一搏。但他却把自己诸多伤害性的行为看作是一时糊涂，他总爱把锅甩给朋友、爱人或者社会文化，将自己放置在受害者的位置。最为可悲的是，直到万劫不复，希格纳也没有走出自己的美梦，他依旧幻想自己把经历写成了畅销书，自传的名字便是《受够了自己》。在幻想中，这本书风靡大街小巷，让他一跃成为世界级人物。但梦醒后，他只能躺在冰冷的地板上，麻木地喊出“热爱生活”。希格纳的疯狂行为是逐渐升级的。最初，他只是穿着带血的衣服吸引注意力，随后他的行为开始产生真实伤害。他用谎言构建了一道通往人群中心的桥梁。为了维系这个逐步失控的谎言，他最终献祭了自己。背后的逻辑是，越疯狂越能得到关注。不得不说啊，从社会现实来看，他的逻辑似乎真有那么点道理。娱乐圈由来已久的爆红捷径黑红，就很好的论证了这一点。现已成为素人的某爽，算是内娱黑红的代表，惊人战绩不胜枚举，无需赘言。但就是这样的他，竟成为了不少人难以忘怀的内娱传说。这几天，田曦薇活跃在微博热榜上，也是因为深陷争议性话题。有趣的是啊，人们一边对某爽的所作所为持负面评价，另一边却觉得其在内娱无代餐，田曦薇不配做爽子二点零。让明星在黑红怪圈越陷越深的究竟是什么？是热度、流量、话题度。在流量时代，这就是真金白银。那么，为什么明星发疯能吸引如此众多的看客呢？一方面，人啊都有猎奇心理，一向给人光鲜亮丽之感的明星，如果失控失态，自然能引起看客极大的兴趣。但看客的心态却是十分复杂的，很多人会反对鄙夷，也有很多人反而对明星生出了正面情感。在悬浮虚假的内娱，艺人发疯得当，能够获赞内娱活人。更典型的例子是欧美顶流侃爷。尽管他的确有音乐才华，但真正让他成为流量之王的还是两个字：发疯。颁奖台上抢过泰勒·斯威夫特的话筒，当众拉踩；穿着印有“白人的命也是命”标语的衣服出席大秀，嘲讽黑人平权活动。今年，他又揪着犹太人不放，疯狂输出一系列反犹言论。这些让人瞠目结舌的言行，反而被看作是种真性情，一世独立的清醒，吸引了众多追随者。一半天才，一半疯子，是侃爷身上最明显的标签。在这样的语境下，疯子实际上已经被重塑为某种褒义词，而这正是最令人担忧的。出格的行为被奉为圭臬，疯癫的人设被尊为神明。人们在围观取乐、玩梗、狂欢的过程中，消解重构了明星的作妖发癫。另一方面，资本的推波助澜也功不可没。电影中有一场戏极为荒诞，希格纳在毁容前无人在意，毁容后反而凭着一张被称作“很美”的脸迈入时尚行业。在多元审美被力推的大环境下，希格纳得到了前所未有的曝光机会。他拍杂志、接受采访，获得越来越多的关注。但这群时尚圈内的人真的是在欣赏这种美吗？希格纳拍照时，他们犹豫怀疑的神情，以及希格纳晕倒后他们高高挂起的反应，已经说明了一切。与其说是欣赏，不如说是消费利用。现实中也一样嘛，明星发疯吸引流量，品牌方则从中分得一杯羹，双方互利共赢。可讽刺的是，一旦出了事儿，后者立刻摆出受害者的姿态，划清界限。试问，难道品牌方在合作之前没有做背景调查和风险评估吗？借用哲学家的观点，疯癫不是天生的，而是被建构出来的。自身性格、外界的猎奇目光和推波助澜，可以把正常人变成疯子，也可以让疯子变得更疯。可叹的是，只要这种疯批人设还有红利可吃，娱乐圈就一定还会出现下一个某爽。好了，今天就到这里吧，感谢三连，我们下期再见。